Bonjour à tous, bonjour à Nava, je suis Alexandre Castel, je suis le fondateur de Station Energy Service qui est donc un, un social business et je viens partager ce soir euh, mon expérience à distance malheureusement, mon expérience de l'entrepreneuriat social et donc de la création d'entreprise qui a un but, euh, un impact social positif. Vous vous demandez sûrement comment un, un jeune petit européen comme moi a décidé et a créé une entreprise qui a pour une activité en Afrique et dont les clients sont des personnes à très faible revenu, donc les, les plus pauvres. En fait, c'est deux choses. Une volonté de créer un projet et aussi un attrait pour l'Afrique et les problématiques sociales. La première fois que je suis allé en Afrique, c'était donc en avion et j'ai atterri de nuit au, au Burkina Faso. Et j'ai été complètement stu stupéfait pendant la descente de l'avion de pouvoir constater la, la plus grande obscurité à travers le hublot. Et c'est seulement quelques secondes avant que l'avion se pose qu a pu, que j'ai pu observer les lumières de la ville. Et je crois que ça c'est le constat de base, c'est ce qui, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ce qui m'a donné envie d'agir et, et d'être un acteur du changement euh, sur cette problématique de l'énergie, puisque au final l'énergie est aussi... Euh, à la base de tout, puisque sans énergie, on ne peut rien faire. Que ça soit s'éclairer, c'est la base, mais aussi communiquer, se déplacer et développer de nouvelles activités économiques. Et puis aussi, pendant mes études, j'ai toujours eu une volonté de m'investir dans des projets associatifs, euh, quels qu'ils soient. Euh, j'ai pu donner des cours en, en prison en France ou euh, développer des, des activités assez, euh, assez généralistes. Et vous savez, on m'a toujours fait une sorte de reproche quand je travaillais en, en entreprise, c'est le fait que j'étais idéaliste ou utopiste. Et à 20 ans, si on n'est pas idéaliste, qu'est-ce qu'on sera dans 10 ou 20 ans, justement Et je pense que ce reproche qu'on me faisait, c'est la qualité et la chose dont j'étais le plus fier et que j'ai voulu, voulu concilier. Je, je ne connaissais pas encore en fait, l'entrepreneuriat social et c'est cette découverte qui m'a permis de bah, trouver mon chemin, ma voie et d'entreprendre ce que je fais aujourd'hui. Et donc, à travers mes études, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Mohamed Younous, qui a donc développé le microcrédit, dont vous connaissez sûrement euh, les objectifs euh, et euh, les fonctions, mais aussi donc le social business, c'est-à-dire créer une entreprise autonome qui part d'une problématique sociale pour pouvoir euh, la résoudre et y participer. Mais c'est bien une différence entre l'association qui est euh, toujours dépendante de financement, dépendante de l'extérieur, et l'entreprise qui est vraiment euh, un être, un, un organisme autonome. Et ce concept m'a vraiment charmé et j'ai voulu le mettre en application. Après des stages en, toujours en Afrique, j'ai travaillé en Angola en particulier dans les télécoms pour pouvoir donner accès aux communications dans, dans les favelas de Luanda. À mon retour, j'ai voulu créer mon propre projet. Et j'avais réfléchi justement sur l'énergie et donc le projet Station Énergie, c'est cette idée de, de pouvoir créer un point où chacun pourrait avoir accès à des services de base, une sorte de station service essence, mais pour l'énergie durable. Vous avez dû le voir dans la vidéo précédente qui présente vraiment le, le concept, euh, qu'est-ce qu'une qu station énergie Aujourd'hui, donc, nous sommes en plein lancement, aux Comores, au Maroc, mais aussi au Sénégal. Notre objectif est bien sûr de pouvoir couvrir différents pays d'Afrique subsaharienne et de déployer nos projets. Au final, dans l'entrepreneuriat social, ce n'est pas tant le projet qui est important. Et je ne suis pas venu là pour vous vendre des stations énergie, ce n'est pas vraiment mon objectif. Ce qui est important, c'est la démarche. C'est de comprendre que tout le monde peut être acteur du changement. Tout le monde peut contribuer à avoir un impact social positif. Au final, autour de vous, il y a sûrement plein de problématiques que vous avez repérées. À la place de prendre cette problématique comme réellement une contrainte, changez de regard et voyez-la comme une opportunité. Nous nous adressons à des gens qui sont très pauvres et on essaye de leur proposer des solutions énergétiques. La majorité des gens nous disent que c'est impossible, que ces gens n'auront jamais assez d'argent pour pouvoir payer. Pourtant ces gens payent déjà très cher aujourd'hui parce que s'éclairer avec une lampe à pétrole, utiliser des bougies ou des piles de mauvaise qualité, ça coûte très cher. Et grâce à l'innovation, on peut proposer des solutions performantes et qui sont au final plus compétitives économiquement. Et c'est là où, où toute la beauté du modèle réside. Ça, c'est vrai pour mon modèle, mais c'est vrai pour énormément de, 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 de problèmes et donc d'opportunités qui peuvent être autour de vous. 
Ce que donc je voudrais partager, c'est ça. C'est le fait que vous pouvez trouver un problème et donc créer une activité à partir de ce qui vous entoure. Je vous promets pas que ça sera facile, parce que c'est difficile. C'est difficile de convaincre, parce que c'est une nouvelle façon de voir l'économie. C'est une nouvelle façon de faire du commerce. Par contre, je vous promets le bonheur. Parce qu'il y a bien quelque chose que l'on recherche tous dans notre vie, c'est du sens. Trouver du sens, trouver un objectif. Et lorsque l'on porte une cause, et qu'en même, qu même temps on a une mission de changement de la société, on fait du bien autour de soi. Et je crois que c'est l'essentiel d'un projet de vie, et donc aussi d'un projet entrepreneurial. Je n'irai pas ça, parce qu'il est mon, mon leitmotiv euh, dans, dans, dans mon projet entrepreneurial et, et aussi dans ma vie. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de se donner des objectifs de grande ampleur. Le mien, c'est d'éclairer l'Afrique. Ça paraît complètement fou, mais c'est ce qui me permet de me lever tous les matins, d'être innovant, de chercher de nouvelles solutions et d'avoir un projet qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc je vous encourage tous à analyser les problèmes autour de vous et à changer de regard, à y voir des opportunités pour pouvoir créer de nouvelles activités. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous à très bientôt.